Hello mga ka-Wonderham! Ito na naman po si Kuya Wonder, ang inyong online tutor, classmate, kuya, and wala na, yun lang. <laughs> ang pag-aaralan natin ngayon ay distance formula. Ito ay lesson ng grade 8. Tama ba, Ate Ham? Yes. Week 7, 8 ata yung nakalagay sa kanila. So, mag a advance muna tayo ng ibang ng ilang week. Punta tayo sa future. Pero bago yan, eh, gusto muna akong basahin na comment or actually PM ng isa nating kawanderham na si Mikaela. May tip siya para sa mga nalilito kung paano i-apply ang solid line at dash line sa linear inequality. So, sabi niya, isipin mo ang jowa mo. Kapag alam mong hindi equal ang pagsasamahan nyo, asahan mo, mahihiwalay din kayo sa dulo. Broken line. So, pag hindi equal, broken line. At kapag may tiwala na at kilala nyo na ang isa't isa, ibig sabihin nun, equal na kayo at asahan mo, solid na ang samahan nyo. At never na kayong i iwan ng jowabels mo. Solid lang. So, ayan ang magandang palatandaan niya. Kaya niya naaalala yung solid at broken line. Dahil dyan sa isa niyang, ano ba tawag dito? Mnemonic device chuchu. Basta yun. Mas madali mo makabisado pag mayroon ka ibang pinapattern dun sa ano. So, yun po. Tips ni Mika Kiyot. Sana all may jowa. <laughs> yun po ang ating short tip. Sa mga isa-shoutout po natin, sa, sa dulo na lang po ng video para simulan na natin agad ang lesson. So, distance formula. Let P, X sub 1, Y sub 1, and Q, X sub 2, Y sub 2 be 2 points. So, may dalawa daw points. Yung unang point ay P, yun yung X sub 1, Y sub 1. Pangalawang point ay Q, X sub 2, Y sub 2. The distance D between these points can be determined using the distance formula. So, yung distance daw, yung layo ng P at Q ay malalaman mo sa paggamit ng distance formula na D equals square root, square root mo to lahat, uh, X sub 2 minus X sub 1, tapos i squared mo, plus Y sub 2 minus Y sub 1, i squared mo. So, D yung distance. Or, pwede rin PQ yung ano, yung pangalan ng distance nila. So, same lang din. So, paano natin yan i-apply? Meron tayong isang example dito. So, meron pa rin tayong coordinate plane. Y-axis, X-axis. So, ito ang una nating point. Negative 3, 4. Negative 3 sa X, 4 sa Y. Pangalawang point, 5, negative 2. 5 sa X, negative 2 sa Y. So, labelan muna natin. Dahil pag walang label, ano ba pag walang label, Ate Ham? Mahirap mag-assume. Mahirap mag-assume. <laughs> so, ito ang unang point natin. Ito ang pangalawang point. Pwede naman ito unang point, ito pangalawang point, depende sa inyo. Basta labelan nyo lang na maayos. So, sa unang point, syempre, mga sub-1 yan. Yung negative 3 yung x sub-1, yung negative, ay, negative 4, 4 yung y sub-1. Kasi, unang point, kaya sub-1. Ito naman, pangalawang point, yung 5 yung x sub 2, yung negative 2 yung y sub 2. Kasi, pangalawang point, kaya sub 2. So, ano ang distance nila? So, ito ang ating distance formula. So, sulat natin, d equals square root na mahaba, habang square root. Nagyan natin ang parenthesis, tapos si square natin. x sub 2. Ano ang x sub 2 natin? Ito. Kita ba? 5. 5 ang x sub 2. Sulat mo lang. 5. Tapos minus. Kopiin mo yung minus. X sub 1. Ang x sub 1 natin ay negative 3. So minus. Lagay mo yung x sub 1 na negative 3. Plus. Kopiin mo yung plus. Ito ulit. Ito. Kopiin lang natin yung parenthesis na may squared. Y sub 2. So, y sub 2 natin ay negative 2. Negative 2 ang y sub 2. So, negative 2 minus, kapin may minus, y sub 1. Y sub 1 natin ay 4. Yan. 
So, sisimplify natin yung nasa loob ng parenthesis. Dahil yun ang uh, MDAS or PEMDAS. Kung ano mang tawag dun sa DAS na tinuro sa inyo. Basta DAS. So, loob ng parenthesis muna. So, shortcutin na natin ha. Hindi ko na... Hindi ko na uh, ano yan. So, 5 minus negative 3... Uh, minus negative, ibig sabihin magiging plus 3. 5 plus 3 is equal to 8. So, ayan 8 yung nasa loob ng parenthesis, in-squared mo. So, 8 na yun. Plus, negative 2, minus 4, negative 6. Squared. So, simplify pa natin. So, simplify na natin. So, 8 squared ay 8 times 8, 64. Plus, negative 6 squared ay positive 36 kasi negative times negative, uh, positive. Negative 6 times negative 6, positive 36. So, simplify natin ulit. So, 64 plus 36, 4 plus 6, 10, carry 1, 6, 7, 8, 9, 10. 100. So, ang distance natin ay square root ng 100, 10. Kasi 10 times 10 equals 100. So, ito ang distance mula dito sa point na to hanggang dito sa point na to 10 units or 10. Pwede na ata tinatanggap na nila yung 10. So, ayan ang ating short lesson about distance formula. Sana may natutunan kayo. Kung mayroon, please like, share sa inyong mga best friend, tropa, classmate, crush, at pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye! Shoutout sa ating mga kawanderham na sina Adele De Leon. Joyce Balita, Mizura Noni, Fierce Dragon PH, Jeremiah Belong, Arlan John, uh, Chia Elama, John Lloyd Humarang, John Dave Ebreo, Nika Velasco, Kathleen Sajona, Angel Barion. Shoutout sa inyo mga kawanderha, maraming salamat sa inyong. Pag-suporta sa ating YouTube channel.